ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் உங்களோட தமிழ் தொழிற் சேனல் தனுஷ் பேசுகிறேன் இன்றைக்கி நம்ம வீட்டில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்தியாவை பற்றின ஏழு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயங்களை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அதில் முதல் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் என்னான்னு கேட்டிங்கன்னா உலகத்திலே ஏரியில் மதக்கிற போஸ்ட் ஆஃபீஸ் இந்தியாவில் மட்டும்தான் இருக்குது இந்தியாவில் கிட்டத்தட்ட ஒரு லட்சத்தி ஐம்பத்தி ஐயாயிரத்தி பதினைந்து போஸ்ட் ஆஃபீஸ்கள் இருக்குது அந்த போஸ்ட் ஆஃபீஸ்களில் இந்த தண்ணியில் மதக்கிற போஸ்ட் ஆஃபீஸ் ஒன்று இந்த தண்ணியில் மதக்கிற போஸ்ட் ஆஃபீஸ் வந்து எப்போ ஆரம்பிக்கப்பட்டது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஆகஸ்ட் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றாம் ஆண்டு தொடங்க தொடங்கப்பட்டது இது எந்த இடத்துல இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஸ்ரீநகரில் வந்து டால் லேக் அப்படின்ற ஒரு ஏரியில் இருக்குது அடுத்து இந்தியாவை பற்றின இரண்டாவது இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் என்னான்னு கேட்டிங்கன்னா உலகத்திலேயே உயரமான இடத்துல அமைந்திருக்கிற கிரிக்கெட் கிரவுண்ட் இந்தியாவில் தான் இருக்குது இது வந்து கடல் மட்டத்துலேருந்து இரண்டாயிரத்தி நானூற்றி நாற்பத்தி நாலு மீட்டர்ஸ் உயரத்தில் இருக்குது இது வந்து ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூற்றி மூணாம் ஆண்டு கட்டப்பட்டது இது வந்து ஹிமாச்சல் பிரதேஷில் சீல் அப்படின்ற ஊரில் இருக்குது அதனால் இதுக்கு சீல் கிரிக்கெட் கிரவுண்ட் அப்படின்ற பேர் வந்துச்சு இதுதான் உலகத்திலேயே மிக உயரமான இடத்துல அமைஞ்சிருக்கிற கிரிக்கெட் கிரவுண்ட் அடுத்து இந்தியாவை பற்றின மூன்றாவது இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் வந்து மூணில் வந்து தண்ணி அப்படின்றது இருக்குது அப்படின்றத கண்டுபிடிச்சது இந்தியா தான் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் சந்திராயன் ஒன் அப்படின்ற ஒரு சேட்டலைட் வந்து இந்தியாவுக்கு வந் இந்தியாவில் வந்து மூணு கணிச்சாங்க இந்தியன் ஸ்பேஸ் ரிசர்ச் ஆர்கனைசேஷன் இஸ்ரோ வந்து இதை வந்து அக்டோபர் டூ தௌசண்ட் எயிட்டில் லான்ச் பண்ணாங்க இது வந்து செப்டம்பர் டூ தௌசண்ட் நைனில் தான் இந்தியாவில் வந்து தண் மூன் இந்தியா வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க மூணில் வந்து தண்ணி இருக்குது அப்படின்ற விஷயத்த அடுத்து இந்தியாவை பற்றின நான்காவது இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் வந்து இந்தியாவில் கண்டுபிடிச்ச முதல் முதல் ராக்கெட்டை வந்து சைக்கிளில் வந்து டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்ற விஷயம் இது வந்து என்ன ராக்கெட்டை போய் எப்படி சைக்கிளில் டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் இந்த ராக்கெட் வந்து மிக சின்னதாகவும் மிக எடை குறைவாகவும் இருந்தனால இதை வந்து சைக்கிளில் டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க அதுவும் அந்த காலத்தில் வந்து டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் வந்து ரொம்ப ஒன்றும் பெரிய பெருசாக ஒன்றும் இல்லை அதனால் இதை வந்துட்டு சைக்கிளில் தான் டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க இதை வந்து கேரளாவில் இருக்க திருவனந்தபுரம் திருவனந்தபுரத்தில் இருக்கிற தும்பா லான்ச்சிங் ஸ்டேஷனுக்கு வந்து இதை அனுப்பிச்சி வச்சுருக்காங்க அடுத்து இந்தியாவை பார்த்தீங்கன்னா ஐந்தாவது இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா உலகத்திலேயே அதிக மக்கள் இங்கிலீஷ் பேசுகிற கண்ட்ரியாக இந்தியா இருக்குது இந்தியாவிலே இந்தியா வந்து இரண்டாவது அதிகமாக இங்கிலீஷ் பேசுகிற கண்ட்ரியா அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் ஏன்னா இங்கிலீஷ் நம்ம பார்க்குற வரைக்கும் அவ்வளோவா யாரும் இங்கிலீஷ் பேசுகிற மாதிரி நம்மளுக்கு தெரில ஏதோ கொஞ்சம் பேர் பேசுவாங்க நம்ம சுற்றி இருக்கவங்க ஆனால் ஃபஸ்ட் ப்ளேஸில் இருக்கிறது யூஎஸ்ஏ யூஎஸ்ஏவில் தான் அதிகமாக இங்கிலீஷ் பேசுகிறாங்க அடுத்த உலகத்தில் யார் அதிகம் எந்த கண்ட்ரி அதிகமாக இங்கிலீஷ் பேசுகிறாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்தியா தான் இந்தியாவில் கிட்டத்தட்ட நூற்றி மில்லியன் மக்கள் வந்து இங்கிலீஷ் பேசுகிறாங்க இது வந்து நம்ம பத்து பர்சன்ட் ஆஃப் பாப்புலேஷனாகவே இருந்தாலும் இந்தியாவோட மக்கள் தொகை வந்து அதிகமாக இருக்கிறதுனால இது வந்து சாத்தியமாக இருக்குது இந்தியா தான் உலகத்திலே இரண்டாவது அதிகமாக இங்கிலீஷ் பேசுகிற கண்ட்ரி இது வந்து வர்ற வருடங்கள் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாகலாம் அப்படின்னு எதிர்பார்க்கப்படுது அடுத்து ஆறாவது இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா உலகத்திலே இந்தியா இந்தியாவில் தான் டைமண்ட்ஸ் வந்து முதல் முதல்ல தோண்டி எடுக்கப்பட்டிருக்கு இப்போ வந்து லீடிங் டைமண்ட் ப்ரொடியூசர்ஸ் இந்தியா இல்லாட்டி கூட எயிட்டீன்த் சென்ச்சுரியில் இந்தியா தான் வேர்ல்டுலேயே டைமண்ட் ப்ரொடக்ஷனில் லீடிங்கில் இருந்திருக்கு இது ஒரு மிகப்பெரிய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் இந்தியாவை பற்றி அடுத்து ஏழாவது இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் நம்ம எல்லாருக்குமே பிடிச்ச கேம்ஸ் பற்றின ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் ஸ்னேக் அண்ட் லேடர் நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விளையாட்டு உலகத்தில் தெரிய யாருமே இந்த விளையாட்டு தெரியாமல் இருக்க மாட்டாங்க மிக நல்லா போர் அடிக்காமல் இருக்கிற விளையாட்டும் கூட இந்த விளையாட்டு இந்தியாவில் தான் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது அப்படின்னா ஒரு அப்படியா நம்மளுக்கு பிடிச்ச விளையாட்டு இந்தியாவில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நல்லா எல்லாருக்கும் ஜாலியாக இருக்கும் இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் இந்த விளையாட்டோட முதல் முதல் பேர் இந்தியாவில் கண்டுபிடிச்சப்போ இந்த விளையாட்டோட பேர் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா மோக்ஷா பட்டமு அப்படின்றது தான் ஸ்னேக் அண்ட் லேடரோட பேர் என்னடா மோக்ஷா பட்டமு அப்படின்னு சொல்லிட்டு காமெடி வச்சுருக்காங்க பேர் அப்படின்னு கேட்கலாம் அதெல்லாம் ஒரு காரணத்துக்காக தான் வச்சுருப்பாங்க எப்பயுமே இந்தியன்ஸ் வந்து ஒரு காரணம் இல்லாமல் ஏதோ ஒரு செயலை செய்ய மாட்டாங்க இந்த விளையாட்டு வந்து உலகத்தில் அனைர் அனைவருக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு எல்லாருமே விளையாடுற ஒரு போர்ட் கேமாக இப்போ வரைக்கும் இருக்